तर आज आपल्याला अकरावीचे फिजिक्सचे महत्त्वाचे टॉपिक्स पाहिजेत गेल्या वेळेला सुद्धा आपण हे केलं होतं पण चॅप्टर नंबर वन टू चॅप्टर नंबर फाय असं केलं होतं आज आपल्याला चॅप्टर नंबर सिक्स टू चॅप्टर नंबर टेन ह्या पाच चॅप्टर्समधले महत्त्वाचे टॉपिक्स पाहायचे ठीक आहे तर हा पार्ट टू आहे या सिरीजमध्ये तर पहिला जो चॅप्टर आहे साऊंड वेव्स हा टेक्स्टबुकमध्ये सहावा आहे ठीक आहे आणि चार मार्काला हा विचारला जातो याच्यामध्ये जो पहिला टॉपिक आहे इंट्रोडक्शनचा त्याच्यामध्ये डेफिनेशन विचारण्याची शक्यता जास्त असते डेफिनेशन्समध्ये सुद्धा पिरियड ऑफ ऑसोलेशन्स म्हणजे काय किंवा फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय ॲम्प्लिट्यूड म्हणजे काय हे बेसिक गोष्ट आहेत आपल्याला माहिती पाहिजेत आणि एक्झाममध्ये पण ते विचारतात ठीक आहे तर इंट्रोडक्शनमधून डेफिनेशन्स लर्न करायचे त्याच्यानंतर वेव्ज अँड ऑसोलेशनमधून सुद्धा वेव्ह मोशन म्हणजे काय किंवा वेव्ज म्हणजे काय ऑसोलेशन्स म्हणजे काय ह्या प्रकारचे डेफिनेशन्स तुम्हाला ह्या वेव्ज अँड ऑसोलेशन या टॉपिकमधून विचारतात त्याच्यानंतर सिक्स पॉईंट टू प्रोग्रेसिव्ह सिक्स पॉईंट थ्री कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रान्सफर्स आहे आणि सिक्स पॉईंट फोर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्जिट्युनल वेव्स या तिन्ही हे जे सलग टॉपिक्स आहेत प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ट्रान्सफर्स वेव्ह आणि लॉन्जिट्युनल वेव्स या तिन्ही टॉपिक्समधून डेफिनेशन अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स एक डिस्क्रिप्टिव्ह टाईपचे प्रश्न याच्यावरती येऊ शकतात त्याच्यानंतर सहावा टॉपिक आहे रिलेशन बिट्वीन वेलॉसिटी फ्रिक्वेन्सी अँड वेवलेंथ तर व्ही इज इक्वल टू एन लॅमडा हे रिलेशन आहे व्ही इज इक्वल टू एन लॅमडा किंवा व्ही इज इक्वल टू एफ लॅमडा एफ म्हणजे फ्रिक्वेन्सी लॅमडा म्हणजे वेलेंथ व्ही म्हणजे वेलॉसिटी ह्या तिघांमधलं रिलेशन आहे आणि हे प्रॉब्लेम्समध्ये येण्याची शक्यता जास्त आहे त्याच्यामुळे फॉर्म्युला तर लर्न करायचंच आहे डेफिनेशन लर्न करायचं आहे पण त्याच्यावरचे प्रॉब्लेमसुद्धा लर्न करायचे आहे त्याच्यासोबत ठीक आहे त्याच्यानंतर सातवा आणि जो आठवा टॉपिक आहे तो आहे न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर वेलॉसिटी ऑफ साऊंड अँड लॅपलस करेक्शन याच्यावरती शॉर्ट नोट किंवा प्रॉब्लेम्स असं दोन्ही येण्याची शक्यता असते त्याच्यामुळे दोघांची तयारी करायची त्याच्यानंतरचा जो चॅप्टर आहे तो आहे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर हा सातवा चॅप्टर आहे टेक्स्टबुकमध्ये थर्मल एक्सपान्शनला रिलेटेड पाच मार्काला विचारला जातो याच्यातला जो पहिले इंट्रोडक्शनचा आणि टेम्परेचर अँड हीटचे डेफिनेशन्स आहेत ते नुसते लर्न केले तरी चालेल त्याच्यानंतर जो दुसरा टॉपिक आहे महत्त्वाचा टॉपिक आहे हा दुसरा टॉपिक मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आता याच्यात महत्त्वाचा काय ते म्हणजे कन्वर्जन कन्वर्जन करता आलं पाहिजे सेल्सियस टू फेरानाईट असं रिलेशन कसं आहे त्याच्यानंतर फेरानाईट टू केल्विन हे रिलेशन त्यांनी दिलेलं आहे तिथे त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स विचारतात म्हणजे सेल्सियस टू फेरानाईट कन्वर्ट करायला सांगतात किंवा सेल्सियस टू केल्विन करायला सांगतात कन्वर्ट हे प्रॉब्लेम्समध्ये येण्याची शक्यता जास्त असते त्याच्यामुळे हे त्या दृष्टीने तयारी करायचे त्याच्यानंतर तिसरा जो टॉपिक आहे तो म्हणजे आयडियल गॅस इक्वेशन आणि ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर याच्यावरती दोन्ही प्रकारच्या गोष्टी येऊ शकतात प्रॉब्लेमसुद्धा येऊ शकतात आणि डेफिनेशन आणि डिस्क्रिप्टिव्ह इक्वेशनसुद्धा येऊ शकतात त्याच्यामुळे ते लर्न बाहेर तर करायचंच आहे शिवाय त्याच्यावरचे प्रॉब्लेमसुद्धा करायचे आहेत आयडियल गॅस इक्वेशन आणि ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर ग्राफसुद्धा महत्त्वाचे आहेत ग्राफसुद्धा टेक्स्टबुकमध्ये दिलेले आहेत सेवन पॉईंट थ्री टॉपिकमध्ये त्याच्यानंतर जो चौथा टॉपिक आहे तो म्हणजे थर्मल एक्सपान्शन थर्मल एक्सपान्शन हा सुद्धा थोडा डिस्क्रिप्टिव्ह आहे पण लिनियर एक्सपान्शन त्याच्यानंतर एरियल एक्सपान्शन आणि वॉल्युम एक्सपान्शन हा जो पार्ट आहे त्याच्यातलाच तो थोडा डेरिवेशन आहे त्याच्यामध्ये त्याच्यामुळे डेरिवेशन आणि त्याचा जो रिझल्ट येतो त्याचं जे रिलेशन येतं कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन किंवा कोइफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपान्शन किंवा कोइफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपान्शन हे जे रिलेशन्स आहेत ते सुद्धा लर्न पाहिजे कारण त्याच्यावरती प्रॉब्लेम्स पण येतात ठीक आहे त्याच्यानंतरचा जो टॉपिक आहे पाचवा तो म्हणजे स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटीमध्ये डेफिनेशन आहे स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटीचं स्पेसिफिक हीट सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी हे रिलेशन महत्त्वाचं आहे लर्न करायचं आहे त्याच्यावरती सुद्धा प्रॉब्लेम येण्यात येतात त्याच्यानंतर कॅलेरीमेट्री याच्यात फॉर्म्युले नाही आहे त्याच्यामुळे डिस्क्रिप्टिव्ह पार्ट आहे शॉर्ट नोट फक्त एक करायची त्या त्यानुसार त्याच्यावरती विचारला तर विचारतं कॅलरी मीटर किंवा कॅलरी मेट्रीवरती त्याच्यानंतर चेंज ऑफ स्टेट हा सुद्धा डिस्क्रिप्टिव्हच आहे सॉलिड टू लिक्विड लिक्विड टू गॅस कसं कन्वर्जन होतं एकदम सिम्पल एक्सप्लेनेशन आहे आपण स्कूलमध्ये स्कूल लेवलला सुद्धा केलेलं आहे त्याच्यामुळे हे काही पाठांतराला फारसं जड नाही लॅटंट हिट आणि लॅटंट हिटचे डेफिनेशन लर्न करायचं आहे व एक मार्काला फार फार तर विचारलं तर विचारतात त्याच्यावरती त्याच्यानंतर हीट ट्रान्सफर हीट ट्रान्सफरला रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आहे हे एक्सपेरिमेंटची तयारी तुम्हाला करायची आहे शिवाय कोइफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी क्यू इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा पॉईंट डेल्टा एक्स हे लर्न करायचं आहे शिवाय डायमेन्शनसुद्धा दिलेले आहेत केचे ते सुद्धा पाठांतर करायचे ठीक आहे एवढं ह्या चॅप्टरमध्ये महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत कोणत्या कोणत्या सेवन पॉईंट टू मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर त्याच्यानंतर आयडियल गॅ
त्याच्यानंतर आठवा जो चॅप्टर आहे रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट हा सुद्धा पाच मार्कलाच आहे आणि याच्यातला जो इंट्रोडक्शनचा पार्ट आहे रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईटमध्ये तिथे काय फारशी माहिती नाही फक्त लाईटचा स्पीड वगैरे दिलेली आहे त्या ह्या बेसिक गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला जनरली माहिती असतात किंवा डिग्री एंगस्ट्रॉम म्हणजे किती मीटर टेन रेस टू मायनस टेन मीटर हे माहिती पाहिजे कारण प्रॉब्लेम्समध्ये कन्व्हर्जनसाठी येतं म्हणजे तुम्हाला गिवन इन्फॉर्मेशनमध्ये डिग्री एंगस्ट्रॉममध्ये दिलेलं असतं आणि ते तुम्हाला मीटरमध्ये कन्व्हर्ट करावं लागतं कारण लेन्सचं जे एस आय सिस्टममधलं युनिट आहे ते मीटर आहे त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम करताना मीटरमध्ये करावे लागतं तर ते कन्व्हर्जन फॅक्टर तेवढा माहिती पाहिजे हे इंट्रोडक्शनमध्ये दिलेलं आहे त्यानंतर पहिला जो टॉपिक आहे रिफ्रॅक्शन ऑफ मोनोक्रोमॅटिक लाईट डिस्क्रिप्टिव्ह आहे हा सुद्धा तुम्ही एक डेफिनेशन आणि रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट याच्यावरचं आणि ग्लान्सिंग अँगल म्हणजे काय हे डेफिनेशन हे अशी एक शॉर्ट नोट तयार करायची त्याच्यावरती प्रश्न विचारतात पण तितकासा महत्वाचा नाही रिफ्रॅक्शन ऑफ मोनोक्रोमॅटिक लाईट स्नेल्स लॉ हा महत् मात्र महत्वाचा टॉपिक आहे स्नेल्स लॉ आणि ह्याच वर्षी नव्हे त्याच्या पुढच्या आणि त्याच्या पुढच्या इयतांमध्ये सुद्धा स्नेल्स लॉ मात्र कायम महत्वाचा राहिलेला टॉपिक आहे कारण त्याचे ॲप्लिकेशन्स भरपूर आहेत तर तो माहिती पाहिजे स्नेल्स लॉ त्याचे रिलेशन्स आहेत त्याचं डेफिनेशन आहे ते लर्न पाहिजे शिवाय ह्या व्यतिरिक्त त्याला रिलेटेड डायग्राम सुद्धा दिलेला आहे तो सुद्धा एक्सप्लेनेशन देताना डायग्राम सुद्धा महत्वाचा असतो तर ते करायचं आहे त्याच्यानंतर आहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हा तिसरा टॉपिक आहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याचे ॲप्लिकेशन्स भरपूर आहेत आणि म्हणून हा महत्वाचा आहे कारण तुमचं जे काय म्हणतात त्याला फायबर ऑप्टिक्समध्ये टो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होतं फायबर ऑप्टिक्समध्ये आणि फायबर ऑप्टिक्स आपण हे इंटरनेट वगैरे जे काही वापरतो ते सगळं फायबर ऑप्टिक्सच्या मुळे त्याच्यामुळे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनचे डायरेक्ट ॲप्लिकेशन्स हे फायबर ऑप्टिक्समध्ये त्याच्यामुळे हा महत्त्वाचा टॉपिक आहे आणि त्याच्यामुळे पेपर सेट करणारा सुद्धा याच्यावरती प्रश्न टाकतो त्याचा डायग्राम आहे डेफिनेशन आहे आणि एक्सप्लेनेशन आहे या चार तिन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत ह्या टॉपिकमधून त्याच्यानंतर आहे क्रिटिकल अँगल हा सुद्धा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनलाच रिलेटेड आहे त्याच्यामुळे तो सुद्धा लर्न करायचं आहे क्रिटिकल अँगलचं डेफिनेशन आहे आणि त्याला रिलेटेड रिलेशन आहे तर हे तेवढं दोन गोष्टी ह्या लर्न करायचे याच्यावरती प्रॉब्लेमसुद्धा येतात क्रिटिकल अँगलवरती त्याच्यामुळे ते सु त्याची तयारीसुद्धा करायची आहे त्याच्यानंतर ऑप्टिकल फायबर आताच मी तुम्हाला सांगितलं की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल अँगल यांचे ॲप्लिकेशन्स तुम्हाला ऑप्टिकल फायबर्समध्ये पाहायला मिळतात तर याच्यावरती शॉर्ट नोट येतात आणि शॉर्ट नोटमध्ये डायग्रामसुद्धा आहे त्याच्यामुळे ते सुद्धा लर्न करायचं आहे ठीक आहे तर क्रिटिकल अँगल ऑप्टिकल फायबर याच्यानंतरचा महत्त्वाचा टॉपिक आहे तो म्हणजे डिस्पर्शन ऑफ लाईट डिस्पर्शन ऑफ लाईटमध्ये डायग्राम आणि एक्सप्लेनेशन ह्या दोन्ही गोष्टी आहेत तर ते ह्या लर्न करायचे डिस्पर्शन केल्यानंतर व्हाईट लाईट जर असेल तर डिस्पर्स झाल्यानंतर सात रंगांमध्ये ते विखुरतात वायलेट इंडिगो ब्ल्यू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड अशा सात रंगांमध्ये विखुरतात त्याचे करस्पॉन्डिंग वेवलेन्स आहेत जे पुस्तकामध्ये दिलेले आहेत ठीक आहे डिस्पर्शन ऑफ लाईट त्याच्यानंतर आहे प्रिझम फॉर्म्युला प्रिझम फॉर्म्युलामध्ये प्रॉब्लेम्स येण्याची शक्यता जास्त आहे शिवाय डेरिव्हेशन सुद्धा आहे त्याच्यामुळे डेरिव्हेशन सुद्धा काही वर्षांमध्ये विचारलेले आहे अकरावीच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये प्रिझम फॉर्म्युला रिलेटेड डेरिव्हेशन सुद्धा विचारतात किंवा प्रॉब्लेम विचारतात त्याच्यामुळे दोन्ही गोष्टी कराव्या लागतात रेनबो हे ॲप्लिकेशन आहे डिस्पर्शनचं आणि याच्यावरती सुद्धा शॉर्ट नोट विचारतात रेनबोवरती आणि रेनबो सुद्धा दोन प्रकारचे असतात हे सुद्धा माहिती पाहिजे प्रायमरी आणि सेकेंडरी असे दोन रेनबो असतात त्याच्यामुळे दोन्ही तयारी करायची दोघांची सोपं आहे एक्सप्लेनेशनचा पार्ट आहे बऱ्याच सारखा त्याच्यानंतर स्कॅटरिंग ऑफ लाईट त्याच्यानंतर ब्ल्यू कलर ऑफ स्काय हे सगळे ॲप्लिकेशन आहेत डिस्पर्शनचेच त्याच्यामुळे जर डिस्पर्शनचा कन्सेप्ट क्लिअर असेल तर हे टॉपिक जे आहेत ब्ल्यू कलर ऑफ स्काय म्हणजे आकाश निळ्या रंगाचं का दिसतं किंवा सनसेट किंवा सनराईजच्या वेळीस सूर्याचा रंग लाल का असतो या गोष्टी तुम्हाला अकराव्या आणि बाराव्या टॉपिकमध्ये सापडतील आणि हे ॲप्लिकेशन्स आहेत स्कॅटरिंग ऑफ लाईटचे आणि सोपे आहेत तसं लर्न करायला फक्त शॉर्ट नोट याची तयारी करायची तर यानंतर येतो एलिमेंटरी आयडिया ऑफ रमन इफेक्ट छोटा टॉपिक आहे रमन इफेक्टवरती शॉर्ट नोट येण्याची शक्यता तशी कमी आहे त्याच्यामुळे नुसतं वाचून छोटेसे एक चार ते पाच वाक्यांचं एक शॉर्ट नोट तयार करायची आणि याचं पुढे ॲप्लिकेशन्स आहेत त्याच्यामुळे एखादा पेपर सेटर याच्यावरती प्रश्न टाकू शकतो त्याच्यामुळे थोडंसं याच्याबद्दल माहिती पाहिजे रमन इफेक्टबद्दल आणि पुढे पण याचा उपयोग होतो रमन इफेक्टचा बरं तर याच्यानंतरचा जो चॅप्टर आहे तो आहे रे ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्ससुद्धा पाच मार्काचाच आहे आणि बऱ्यापैकी मोठा चॅप्टर्स आहेत दहापेक्षा जास्त टॉपिक्स आहेत याच्यामध्ये इंट्रोड
लेन्स मेकर्स इक्वेशन कि साइन कन्वेन्शन्स ये महत्वा भाग है रे ऑप्टिक्स मे तो जर महती डायग्राम काड़ा सोप जो कन्सेप्ट लक्षा देते कारण क्या हेच इंट्रोडक्शन मधे रे ऑफ लाइट कि बीम हारखे बेसिक कन्सेप्ट डिस्कस के लिए जो महत्व टॉपिक है तो मे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स ये सुधा साइन कन्वेन्शन मिरर इक्वेशन आला रिनेटेड प्रॉब्लम्स महत्वा दुसरा टॉपिक है तो है रिफ्रैक्शन ऐट अ सिंगल कर्ड सर्फेस ठीक है सिंगल कर्ड सर्फेस इकड़च रिफ्रैक्शन कस आता रिनेटेड डेरिवेशन है तो लर्न कराए ये नर लेन्स मेकर इक्वेशन अतिशय महत्वाच है प्रॉब्लम के दृष्टि सुधा अर्थात हेती डेरिवेशन सुधा विचार लेन्स मेकर्स इक्वेशन वे दृष्टि ने सुधा हा महत्व टॉपिक है तेजनतर यो कॉम्बिनेशन ऑफ थीन लेन्सेस इन कॉन्टैक्ट हा सुधा महत्व टॉपिक है तनतर कन्सेप्ट ऑफ कॉन्जिकेट फोका ये शॉर्ट नोट ये शक्यता जास्त आती करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट इतने सुधा शॉर्ट नोट है तेजन मैग्निफिकेशन मैग्निफाइंग पावर ऑफ सीम्पल मैक्रोस्कोप कंपाउंड मैक्रोस्कोप और टेलेस्कोप हा तिघंती ही एखाद प्रश्न तरी ये लर्न करता तीन ही करावे लगन तुम्हारा सीम्पल मैक्रोस्कोप कंपाउंड मैक्रोस्कोप और टेलेस्कोप आनतर है रिफ्लेक्टिंग टेलेस्कोप यह स्कीमैटिक डायग्राम और एक्सप्लेनेशन महत्वा भाग है ठीक है ये नर अपना आज का शेवट का चैप्टर तो मजे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हा पांच मार्का ये मे इंट्रोडक्शन मे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिनेटेड जे का टर्मिनोलॉजीज है डिस्कस के लिए ठीक है साधारण इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मे का ये सगन पेला जो टॉपिक है तो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटल इलेक्ट्रिसिटी रिनेटेड ये कुलम्स लॉ ल रिनेटेड प्रॉब्लम्स विचार जता चार्जेस एंड देर कन्जर्वेशन तेजन तो कुलम्स लॉ एंड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट महत्वाचार है तनतर फोर्सेस बिट्वीन मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्जेस ठीक है तनतर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस कंटिन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस तनतर कन्सेप्ट ऑफ चार्ज डेन्सिटी इलेक्ट्रिक फील्ड डेन्सिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक डायपोल मुवमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल ये डेफिनेशन्स है रिनेटेड रिनेशन्स है महत्वाचे आ चैप्टर लेंदी है जे पंद्रह पेक्षा जास्त टॉपिक्स है ये गाड़सारख कि इग्नोर करनासारखे अ टॉपिक्स फार कमी ज्यादा मी शक्य तो सगे घे पंसा मधे लिखे है कि ये का महत्व है तो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिफरन्स वेगवेगे कन्सेप्ट है कभी कभी कन्सेप्ट मुल कन्फ्यूज होता है इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी और पोटेन्शियल डिफरन्स मे तो ये दोनों ही महत् वेगवेगे टॉपिक्स है ठीक है तो ये कन्फ्यूज होने का कारण नहीं नर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्वी पोटेन्शियल सर्फेस महत्व है इक्वी पोटेन्शियल सर्फेस कारण ये शॉर्ट नोट बयाच वे विचार वोल्ट आणि इलेक्ट्रॉन वोल्ट म्हणजे काय ठीक आहे तर हे महत्वाचे टॉपिक्स होते सगळे आज आपण जे डिस्कस केले सहा ते चॅप्टर नंबर दहा ठीक आहे तर आजसाठी एवढंच मित्रांनो थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ जर तुम्हाला कोणते डाऊट्स किंवा काही प्रश्न असतील तर नक्की कमेंट बॉक्समध्ये विचारा अटिल देन स्टे फिट अँड स्टडी हार्ड